Ciao a tutti ragazzi e ragazze, amici e amiche, bentornati a una nuova puntata di League of the Week che penso ormai sia diventata League of the Weekend, visto che anche quest'oggi è fine settimana, Vabbè, forse oggi è venerdì. Forse è venerdì, però comunque non è inizio settimana, per cui va bene. Come avevo quasi promesso, continuo con il tutorial su Far Beyond the Sun. Tolgo un attimo solo il booster che, ok, fa sempre un po' di hiss. Ehm, quindi continuo il tutorial di Far Beyond the Sun. Abbiamo visto la volta scorsa la prima scalaccia infernale. E mi sono riservato di aspettare prima di parlare della parte dell'arpeggio che è l'argomento come avete capito di oggi e pensavo fosse in realtà molto più semplice poi dovendolo trascrivere eh, su Guitar Pro troverete ovviamente la tab sotto in descrizione a offerta libera ma mh, ce ne sono poche di offerte siete un po', un po più libera un po' meno offerta e, ad ogni modo troverete la tab sotto e, mentre pensavo che fosse più facile, in realtà è più difficile, e, nel senso che ci sono delle finezze dietro um, a questi primi stacchetti di Farbio di San, che includono tra l'altro anche quelli della lezione scorsa, ma non me ne ero accorto perché ero preso dalla plettrata, da tante cose, e non mi ero accorto di una cosa incredibile, che nonostante il pezzo sia tutto, se vogliamo, in quattro quarti o 12 ottavi, dipende un po' come lo volete suddividere, eh, sarebbe più giusto 12 ottavi, ma in questo caso se teniamo la suddivisione per quarti, quindi se la velocità è questa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no? Questa roba qui, durante gli stacchi, è 7 quarti. Cioè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Solo in quel momento lì. E io non me ne ero mai accorto, perché siccome lì la batteria non c'è, non c'è nient'altro, c'è una volta la scala e una volta questo arpeggio. E in realtà sentivo un po' come se il tempo magari si fosse un po' compresso, cioè magari lui prendeva e dico, ok, sta suonando, e fa una roba un po' inrubato e gli vanno appresso. No, invece è tutto quanto eh, corretto e sta tutto quanto dentro eh, queste misure di 7 quarti. Cioè fondamentalmente c'è una pulsazione in meno, che se vogliamo tenere il tempo composto sarebbe una misura da 12 ottavi, una da 9, ok? Intendiamoci. Eh, 9 ottavi, ok. Um, quindi questo arpeggio che adesso andiamo a vedere, ok... Eh, è un arpeggio diminuito innanzitutto che cos'è l'arpeggio diminuito? l'arpeggio diminuito è un arpeggio che cos'è l'arpeggio? l'arpeggio è la successione di eh, note di un accordo ma suonate singolarmente ovvero eh, questo sarebbe l'accordo diminuito e li suono tutti quanti insieme per molte persone l'arpeggio è questo e in realtà sì, lo è, ma da un punto di vista non chitarristico, l'arpeggio è suonare le note di un accordo una per volta. In questo caso, Manzin le suona in questa maniera. Vedete che in questo modo non si accavallano le note, ma rimangono separate, ed è un ingrediente in più che si può utilizzare nelle proprie melodie a soli e composizioni. Ovviamente anche in questo caso ho cominciato con la chitarra di Manstein, ma eh, credo che sia opportuno, visto che questa vi ricordo sempre mezzo tono sotto, ehm, utilizzare una chitarra con una cordatura standard. Quindi mi avvalgo anche oggi della mia preziosissima valletta per il cambio chitarra, sperando di non distruggere tutto. Pronta? Vai! Non ti vedo prontissima. No. <ride> Porca miseria ragazzi, lo so che una volta o l'altra faccio il danno, lo so, lo so. Allora, però questo è per fare un po' di, capito, effetti speciali, no? Con i rumori, le cose che piacciono tanto a tutta la famiglia. Ok, perfetto, quindi, venendo a noi, come è questo leak? Allora, ehm, l'arpeggio diminuito è un arpeggio molto particolare perché è un arpeggio simmetrico, cioè è formato da quattro note... E queste quattro note sono tutte equidistanti l'una dall'altra. Cioè se noi dovessimo suonare su una corda sola, questo arpeggio, partendo ad esempio dalla nota Fa, avremo una nota ogni tre tasti. Ok? 
Ok, sentite questo, questa sonorità un po' alla Conte Dracula. E questo è l'arpeggio diminuito. Ovviamente suonarlo su una corda singola in questa maniera è un po' un massacro e ci sono varie diteggiature, tra cui quella del nostro amico eh, svedese Ingvar Manstein, che è questa. Ok? Naturalmente si plettra con un downward peak slanting, cioè con il plettro inclinato in questo modo. Se non sai che cos'è il peak slanting, ti invito a cliccare sotto in descrizione, c'è il corso su questo argomento con il 30% di sconto. Ad ogni modo, plettro rivolto in questo modo, ok? Tipica della plettrata, della tecnica di Ingvay Manstein. E facciamo in questa maniera qua. Giù, 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 quindi una sweep, ok? Poi pletrata in su, ok? E poi eh, pull off, quindi giù, 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 pletto in su, pull off, ancora una pletrata verso l'alto che mi posso permettere proprio perché c'è questo pull off che mi dà un po' di respiro. E ritorno qua mm? uh, questa, Questo pattern si sviluppa in maniera orizzontale In maniera analoga come abbiamo visto prima Quindi si può ripetere questa cosa In questo modo, ok? Ora, io ho sempre pensato che questo arpeggio fosse... In uh, sestine, no? Pala papala 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 papà. E invece now è in sedicesimi, ok? Partendo da questa nota è così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. E praticamente quindi è tutto in sedicesimi. Però qui alla fine accelera leggermente e le ultime note sono fatte in maniera tale da arrivare sul battere su questa nota, ok, in alto. E tra l'altro io non pensavo, quindi eh, pensavo che lui decidesse di suonare qua, invece no. Quindi bisogna arrivare fino al tasto 21, ok? In questa maniera, quindi in sedicesimi, che non è per niente facile considerato che non c'è neanche un riferimento ritmico, per quello che ci si crea questa grande illusione che mi ha ingannato per solo vent'anni, niente di che. Eh, non mi ero mai messo in realtà a capire questa cosa e mi ha folgorato. Infatti lo, ne ho fatto un piccolo video su Instagram a riguardo, se non mi segui qua, l'hashtag Luca Milieri Music, no l'hashtag, l'insta name, come si chiama? Insta, non so, il nome è Instagram, Luca Milieri Music, ehm, quindi seguimi anche là. Per perché a volte metto appunto dei video in più, delle cosine, magari anche quando studio, eh, da condividere con voi. Eh, per cui è da studiare, adesso infatti non riesco ancora a fare la velocità originale, considerato questa cosa, ti consiglio, vi consiglio di eh, prendere come punti di riferimento, come checkpoint, alcune note dove cade il battere, cioè l'inizio... Questa è un'altra nota importante. Ok, mettiamo il pick-up al ponte così non fa casino. Volendo anche questo, se vogliamo considerare tutti i beat... Ok? In questo modo. Quindi ogni volta che c'è il, il beat, voi cercate di sapere dove dovete essere. E magari quando lo studiate, fate piccole porzioni. Quindi solo da beat a beat... E poi aggiungete uno, poi un altro ancora, e eh, via mh, così, ok? Quindi questo è un ottimo modo per affrontare lo studio. Per cui ragazzi, eh, prossima parte del tutorial ci sarà la super mega scalaccia infernale che sto studiando lì, vi voglio anche dare un po' delle nozioni su come affrontare un leak così complesso perché è complesso, c'è una meccanica non semplicissima 
è che mi sta dando un po' di filo da torcere quindi praticamente questi tutorial sono fatti un po' così condivido con voi il mio studio eh, e le strategie che utilizzo per studiare un pezzo che è dannatamente difficile eh, perché veramente Mals in cui non c'è niente di lasciato al caso e mi sconvolge sempre pensare che avesse non so qua 22 anni credo una roba del genere quindi è veramente incredibile il sommo maestro svedese eh, per cui ragazzi niente, trovate il, quindi il link sotto in descrizione e eh, penso di aver detto tutto anche quest'oggi è eh, giusto la valletta qua mi ha chiesto eh, dobbiamo, la parola magica fino alla fine chi ha visto il video fino a qua la parola di oggi qual è? Un uomo che conta. Un uomo che conta. Manstin che conta. Manstin che conta. Ma sempre con la K. Manstin. Ok. Che K conta. Con la C. Ok, quindi ragazzi, se avete visto il video fino a qua, la valletta regina della tamarragine mi suggerisce Manstin che con la K conta. Ok, quindi eh, insomma, l'avete visto, lo sapete, così ridiamo tutti in compagnia. E quindi dopo di questa cosa sì adesso è giunto l'ora di salutarvi ragazzi qualsiasi domanda sotto in descrizione lo sapete ci sono i link ci sono tutte le varie cose iscrivetevi alla campanellina ok tutto quanto a posto e buon weekend a tutti quanti anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao Fu. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, un uomo che conta. <ride>